Hola, muy buenas noches. Hoy es eh, 20, otra vez con 20. Es 4 de septiembre del año 2020. Y um, es viernes. Y voy a trabajar sobre una, armar una cápsula de información y de, que les he llamado seducción a la lectura para ver si logro convencerlos, seducirlos, es, pues es el, el verbo que he usado y es el que me gusta, si logro seducirlos de entrar a esta, a esta aventura que implica leer este texto maravilloso que hoy vamos a trabajar. Este material, una vez grabado, se quedará pues en el muro de Facebook y eventualmente, no eventualmente, y pasará después al canal de YouTube que se llama Master Vidal donde he generado pues cuatro líneas de trabajo, los martes en directo, con un grupo ya, eh, con un grupo en común pues que hemos, que hemos eh, establecido, estoy leyendo un texto, eh, el martes estrenamos un nuevo libro que se llama Ahora Yo, de Mario Alonso Puig, el próximo jueves se va a poner muy sabroso porque vamos a empezar, vamos a hacer un análisis de lectura ahí en este sentido, eh, ya he regresado el texto trabajado, subrayado y entonces el jueves me voy a las partes más destacadas de ese, de ese texto que será Justin del Marqués de... no, perdónenme, perdónenme, será... Este, Justin es, la, es dentro de 15 días el jueves vamos a leer eh, El Mago de Oz, El Mago de Oz este clásico gringo que lo usan muchísimo eh, lleno de nivel 7 He generado en, en las mujeres que corren con lobos y en Amar sin sufrir de Virginia Blanes unas líneas, también la otra de eh, este, el arte como, como terapia, unas líneas en las que pretendo establecer que la lectura nos puede rescatar y salvar de muchísimas cosas en la vida, de, de, sobre todo de crisis a nivel este, neurótico, pero también eh, generar luz en el nivel espiritual. Bueno, pues vamos a arrancarnos. Hoy vamos a trabajar con un texto verdaderamente maravilloso de un psicólogo canadiense que se llama Jordan Peterson. Jordan Peterson debe andar por ahí de los 50 y... no, casi los 60 años ya. Es un eh, catedrático en, las uni en distintas universidades. Trabaja en Canadá básicamente, pero anda de giras por todo el mundo. En YouTube tiene muchos videos. Desafortunadamente no todos están traducidos, pero bueno, están, están en, en inglés que ya cada vez es más cercano para nosotros, con muchísimas situaciones este, claras, poderosas, eh, bien interesantes y a un nivel muy importante. A mí me gusta mucho Peterson porque toca temas, temas que, que tienen que ver con el ser y con la vida. El cuate está muy instruido, pero para nada se adorna, sino que toca situaciones de, en, el, en este libro que les voy a, que les voy a compartir, toca situaciones de Nietzsche, por ejemplo, de Dostoyevsky, eh, todo muchísimo tiempo sobre la Biblia y se ha preparado muchísimo, pero no los explica desde una situación pedante, sino es absolutamente claro, pone ejemplos de su propia vida, de sus hijos, de lo que le duele la existencia, entonces vale muchísimo la pena revisar, eh, y particularmente este texto que él mismo se propuso, que fuera un texto eh, relativamente sencillo, pero cuando menos claro, para que cualquier cristiano como nosotros lo pudiera, lo pudiera eh, leer y eh, dialogar con ese libro. El libro se llama 12 reglas para vivir, 12 reglas para vivir, y tiene como subtítulo un antídoto al caos. Y entonces nos, nos, es, nos lanza en 12 capítulos, cada uno nombrado por la primera regla, por la regla que va a trabajar de acuerdo al capítulo que va a desarrollar, y eh, la estructura del libro tiene que ver con las creencias que tenemos a, a nivel de la humanidad. En las conversaciones con Dios trabajamos que muchas de nuestras situaciones a veces no coinciden lo que estoy pensando con lo que tengo en la vida. Y eso es muy probable que haya sucedido porque hay un pensamiento anterior a lo que yo se supone que quiero, a lo que yo se supone que estoy pensando. Por ejemplo, eh, ahí lo explica de manera muy clara en las conversaciones con Dios. Dice eh, que yo quiero ser ahora fiel, ¿no? Tengo una novia y entonces ahora digo, quiero ser fiel. Y justo cuando quiero ser fiel, entonces las exnovias o las chicas o las vecinas o las compañeras del trabajo me empiezan a tirar la onda. Y entonces yo me quedo muy sorprendido para la vida y hasta lo comparto con alguien. Le digo, oye, ¿no te pasa que cuando dices tal cosa surge justamente lo contrario? 
Y tiene mucho sentido porque detrás hay un pensamiento anterior que va a permitir que ese pensamiento o que ese objetivo se desarrolle. Como la única posibilidad en la cual yo muestre fidelidad a alguien es a partir de la posibilidad de la infidelidad, entonces el, el contexto, el campo del el cual primero tiene que aparecer son las posibilidades de con quién puedo ser infiel. Entonces aparecen cinco mujeres con las cuales yo puedo ser infiel y ahí viene la oportunidad de demostrar mi fidelidad. Si le digo a mi novia que le voy a ser fiel y ella es la única mujer del mundo, la única mujer del pueblo, no es muy virtuoso el asunto, no me va a decir que si te tiene, no tienes con quién compararme. Más o menos así funciona nuestro proceso en relación con la existencia. Entonces, revisen que cada que quieren algo, sean muy conscientes de que eso que quieren, lo primero que van a enfrentar será el proceso contrario, justo porque en nuestro mundo relativo, que tiene que ver con relación, lo que va a aparecer es primero este contexto donde se pueda desarrollar esta situación. Ok, ¿por qué hago esta introducción? Porque entonces Peterson que no es para nada un místico, es un psicólogo y absolutamente científico, lo que va a establecer es ir a los primeros fundamentos que siguen siendo nuestra base de pensamiento. Eh, por eso nos va a dictar estas, estas 12 reglas para vivir, para alejarnos del caos. Por ejemplo, justo, revisa que hay situaciones con las cuales ya llegamos a esta existencia, con las cuales no nos podemos zafar. Una, por ejemplo, sería la situación temporal, espacio temporal, todos nosotros, todos los que me estén viendo directamente, los que estén escuchando esta, esta, esta charla en grabación, todo el mundo que conozcan, que hayan conocido y que seguramente incluso, bueno, sí que conocerán y que a lo mejor los que vienen que no, van a, que no vamos a conocer, mientras lleguen a esta realidad van a enfrentarse a un aquí y ahora. Nuestro tiempo siempre se determina en un aquí y ahora. En este momento mi vida se desarrolla en la Ciudad de México el viernes 4 de septiembre, irremediablemente, no hay manera de zafarme de ahí, y nací hace 50 años en un aquí, que también era la Ciudad de México, aunque no era exactamente aquí, sino era, era en ese sentido era allá, en, en un hospital, este, que en ese momento fue el presente, bueno, todos, todos, no hay, no hay manera que le digamos a Dios, mándame al planeta Tierra, pero no me mandes un aquí y no me mandes una hora, no hay forma, está establecido esa situación, bueno, a partir de la biología, Peterson también encuentra que tenemos la disposición, que hay dos más. Una es caos-orden, y ahí se mueve nuestra vida y tiene mucho sentido, porque nuestra vida, recuerden que es relativa, es en relación a algo. Yo le estoy hablando a alguien. Si no hubiera ese alguien de manera directa, o incluso en una grabación, no podría decir que yo estuviera hablando. Eso es bien interesante. Aunque estuviera emitiendo sonidos y ruido, si no hubiera alguien, no estoy generando ese diálogo. Diálogo incluso viene de ahí. Entonces la otra es que, eh, todo, bueno, que en nuestra existencia todo se mueve a partir de un caos y de un orden. Vamos pasando de una situación ordenada a una situación que se hace caótica, que se resuelve en un nuevo orden, que a su vez ese nuevo orden alguna vez también llegará a un límite que irá a un caos. ¿no? Los filósofos lo han trabajado desde hace pues desde que somos eh, seres humanos, han encontrado esa situación. Tampoco nos podemos zafar de esa. Y la otra, esta posiblemente es más, más reciente y más delicada, es que, genera, es que llegamos a este mundo con una determinación biológica, conductual, psicológica, de masculino, femenino, y eso determina nuestra, nuestra, nuestra situación. Es bien interesante porque en YouTube, por ejemplo, el justo discute con la gente que dice hay toda una tradición que, que también está bien sustentada y bien trabajada, que dice que el género es una construcción, que en realidad el que yo sea hombre y tú seas mujer, eh, viene construido por las determinaciones sociales. Y él dice, no, la biología lo tiene marcado, no hay manera. El que tiene tales de determinaciones físicas es varón, y el que tiene tales determinaciones físicas es mujer o es hembra. Y tiene ciertas conductas, y tiene ciertas determinaciones existenciales eh, que no son para nada que se encuentren y que chocan, al contrario, me parece que se complementan, pero sin duda son diferentes. Bueno, estas estructuras que está determinando eh, Peterson, que él encuentra, son las que, van, son las que dice, si vamos al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, como en aquel viaje de Descartes, que dice, ok, quiero una idea eh, clara, que me permita establecer, que me permita construir, ¿Cuál es la idea que al final de cuentas es innegable? Bueno, pues que pienso. 
porque es un hecho, lo estoy, lo estoy generando, está, está sucediendo. Y a partir de esa situación de que pienso, entonces existo, entonces me manifiesto. Y pienso, luego existo, en términos de, de Descartes, es la base que le va a permitir todo el desarrollo y todo el conocimiento a partir de esa, de esa piedra sólida en la cual empezar a construir. Ok, eh, entonces Peter, Peterson va a esas piedras para determinar desde dónde vienen nuestras situaciones que actualmente nos duelen, nos joden, nos cansan, nos hartan, nos deprimen, y entonces empezamos a ir mina abajo a buscar cuáles son las razones más importantes que determinan que mi comportamiento, mi forma de pensar, mi forma de ver el mundo sean esas a partir de alcanzar esa, esa piedra original. Bueno, eh, no, es muy largo el, el, el texto, para explicarlo aquí de manera, de manera breve y además de lo que se trata es que genere esta situación de seducirte para que vayas a la lectura del texto. Voy a, voy a compartirte el, el esqueleto de, los primeros, de las primeras dos reglas como para ver si logro darte esa probadita que digas voy a ir a buscar el texto. Eh, le he pensado mucho en la construcción de estas cápsulas en términos de que veo después, me encuentro con... Eh, bueno, generé un canal que se llama Master Vidal, donde tengo el, este tipo de cápsulas y otras de carácter literario, pero que apuntan a lo mismo. Y después me encuentro con, con personas que trabajan en cualquier texto. Este, por ejemplo, y la duración de su, de su cápsula es de 6 minutos, de 5 minutos. Y digo, ¿cómo en 5 minutos este, pueden pues, presentarlo? En realidad, pues sí, sí se puede hacer. Sin embargo, la gente que consume ese, ese video se queda seguramente con la idea de que ya conoció el texto y eso es absolutamente imposible. Pero como nadie pone un alto en ese sentido, bueno, y no es mi, tampoco mi tarea, cada quien tendrá su propia, su propia labor, aquí mi idea es que me acompañes, pues seguramente en este caso, pues cuando si te quedas conmigo 45 minutos, eso será, y además después vayas a la lectura del texto, ¿no? Después, de manera eh, cariñosa, me ofrezco a dialogar contigo o generar dudas, platicar, pues mándame tus comentarios, me pongo en contacto contigo y de ahí desarrollamos un diálogo interesantísimo a partir de este maravilloso pretexto que es leer. Entonces te decía, te voy a explicar, bueno, voy a compartir contigo el, el cuerpo más, de, el cuerpo importante, digamos, de, los dos primeros, de las dos primeras reglas. Después diré algunos, eh, mencionaré todas, e iré nombrando las ideas principales o de lo que trata cada una de esas de esas reglas, para ver con cuál te logro eh, 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 que muerdas el anzuelo para venir a esta lectura. Eh, y finalmente, bueno, pues quizá las últimas solo las, solo las nombre pensando en que ya logré eh, mi objetivo. Bueno, entonces vamos a, vamos a entrar. Dos reglas para vivir, un antídoto al caos de Jordan Peterson. Eh, regla 1. Enderezate y mantén los hombros hacia atrás. ¿Ven? Esto es lo que me encanta de este tipo, porque uno esperaría, amarás a tu padre, amarás a tu Dios, amar, honrarás a tu padre y a tu madre, lo que ustedes quieran, medio este, complicado de sentarse a pensar, de ir con el sacerdote a preguntar por dónde va esto, y esto es muy sencilla, dice, enderezate y mantén los hombros hacia atrás, no, no estés así metido, enconchado, sino levanta, levanta, y tira los hombros hacia atrás. Esa es la primera regla para vivir. Enderezate y echa los hombros hacia atrás. Ok. Eh, cuenta, a partir de la biología, nos, nos cuenta el, el modus vivendi de las langostas y cómo las langostas se relacionan con su territorio. Las langostas, bueno, dice que tienen 350 millones de años habitando el planeta, llegaron... 200 años antes que los dinosaurios, por ejemplo, y entonces, bueno, pues ya los vieron irse y estas siguen ahí relativamente tan campantes. Viven ellas en, los, en lo profundo del mar, en la base de, del mar, y se alimentan de todo lo que, de, en esa, desde la superficie hasta ese fondo, todo lo que acá, eh, eh, en las batallas de los depredadores, lo que va cayendo, los restos, de eso se alimentan. Las, las hermanas langostas ¿no? y menciona que son muy territoriales pero viene algo importantísimo ellas buscan un sitio seguro donde la casa, donde la comida y la cosecha sean buenas dice eh, Peterson que lo que buscan es justo un hogar ellas lo que quieren es encontrar un lugar donde vivir y en eso tienen una relación importante con los hombres también han sido estudiadas porque en su cerebro eh, las 
las células de su cerebro, no sé si estoy citándolo con, con claridad, son muy grandes, lo cual ha permitido que, eh, que el estudio sea relativamente sencillo. Los procesos cerebrales en las, en las langostas son muy claros, no, no, no son verdaderamente eh, microscópicos, sino están ahí, aparecen, y entonces eso ha permitido revisar las conductas de las mismas. Eh, entonces lo que buscan es un hogar, Graban, graban muy bien alrededor de su hogar dónde, dónde refugiarse cuando, tienen el, el, cuando están en el temor de los, de los depredadores. ¿no? Eh, los depredadores intentan cazarlas a partir de que su coraza no es permanente, sino varias veces en la vida la van mudando y entonces justo cuando la mudan, pues quedan relativamente expensas y ahí intentan los depredadores eh, agandallarse. A, a eh, como el territorio no es eh, pleno, no es vasto, en eso también se parece a la vida de los hombres, o sea, no hay, no, hay no, hay, no hay cuevas, no hay refugios para todas, tendrán que competir por esa situación, así como la las langosta macho tendrá que competir por las hembras, por ejemplo, por el mejor espacio y por la mejor hembra, como sucede socialmente con nosotros. Y aparece aquí el, el punto central de este capítulo. Se enfrentan dos, eh, dos langostas, bueno, una... La que, la que es vencida, la que es derrotada, pierde la confianza. Encontraron los científicos que cuando, cuando es derrotada, pierde la confianza y la derrota tiene consecuencias graves. Tan graves que dicen que su cerebro básicamente se disuelve y acto seguido se desarrolla otro nuevo. El anterior desaparece y se desarrolla un cerebro nuevo. Este cerebro pertenece a un individuo subordinado. Y entonces este cerebro se adaptó, gracias a la experiencia que vivió de la derrota, este nuevo cerebro se adaptó, generando una situación más apropiada, pero colocando al individuo en una posición inferior con respecto a la que antes ocupaba. Y del lado del vencedor sucede el mismo proceso, solo que su cerebro se vuelve más ganador, por llamarlo de alguna manera. Entonces el que, en un enfrentamiento el que pierde, es muy probable que siga perdiendo y que siga cayendo, y el que gana es muy probable que siga subiendo y que siga elevándose. Eh, pero de manera cerebral, pues, de manera orgánica. El cambio cerebral se refleja en la postura corporal. Y entonces, una vez renovado el cerebro de la, de la langosta derrotada, su cuerpo es más pequeño y su posición tiende a ser hacia abajo, tiende a ser mucho más encerrada. Y por el contrario de la que gana es mucho más abierta, mucho más grande, mucho más poderosa, de manera física, el cerebro provocó eso a partir de la experiencia anterior. Eh, y aparece en este capítulo una cosa maravillosa que se llama la ley de Price. La ley de Price, que está, en, no, está puesta ese nombre a partir de, de, del tipo que la encontró, se refiere a que en los grupos sociales hay un determinado porcentaje bastante menor que es como el, el dueño el que mueve todo el asunto con respecto al, a, a, al universo de la población. Por ejemplo, dice, encontró que en el lenguaje, el 90% de la comunicación en cualquier lengua se hace con 500 palabras. Si no me equivoco, creo que el español tiene 12.500 palabras, por ahí anda. Bueno, pues de, de esas 12.500 palabras existentes, 500, con 500 se lleva a cabo el 90% de la comunicación. Ese mismo proceso lo, lo llevó a los músicos, por ejemplo, de la llamada música clásica, encontró que son cuatro los autores que en el 90% de las orquestas sinfónicas, de las orquestas clásicas, tocan esos músicos, que son Bach, Beethoven, eh, Tchaikovsky y, eh, ah, y Mozart. Esos cuatro dominan todo el panorama musical. Hay un universo enorme de músicos que podríamos meter en esa situación de música clásica. Y sin embargo, estos cuatro generan el 90% de... No generan, provocan el 90% de que, de que se toque y se conozca esta música. Esa es una ley, se establece en los diferentes grupos sociales. Así están los países poderosos, así, están los, así estamos los ricos y los pobres. ¿no? Una población menor que mueve eh, el, el 1% de la población mundial tiene la misma riqueza que el 50% de la población mundial. Todo lo que pueden acumular la mitad de los que estamos en este planeta, esa, esa, ese, esa riqueza que si la juntaran, sería exactamente la misma que el 1% de la población tiene. Bueno, 
Eh, entonces, en las, langostas, en las langostas se encontraron que biológicamente esta distribución lleva a las langostas en sus primeros encuentros o a ese, a ese mundo anónimo o a esa distinción de este grupo que, con el cual estoy explicando la ley de Price, que es estos pocos que controlan, que desarrollan, en los cuales pasa la historia o que son los que mueven este, este, este molino de la existencia. Ok, sin embargo, no hay nada tan susceptible al cambio que no puede estabilizarse. Todas las crisis, todas las situaciones, mientras estén vivas, mientras sea un proceso, podrán estabilizarse, podrán recuperarse. Y no hay, o toda revolución engendra un nuevo orden. Y toda muerte es al mismo tiempo una metamorfosis, ¿no? En términos eh, filosóficos no hay una muerte que nos deje allí, sino es un cambio, incluso en términos metafísicos, es un cambio que nos va a proponer o que nos va a llevar a otra situación existencial en otro terreno, pero, la pero no es algo que se quede ahí, diría en términos físicos, pues que la materia eh, este, no se crea ni se destruye, sino solo se transforma, solo está en esta metamorfosis citando... Um, ay, se me escapa, se me acaba de escapar el nombre eh, más a ese Albert Einstein. Ok, eh, la parte de nuestro cerebro que registra nuestra posición en la jerarquía modela nuestros valores. Es decir, cuando yo me doy cuenta, la familia en la que nací, bueno, porque empieza a hacer la comparación con el hombre, ¿no? Y empieza a decir que si desde niño no te hacen, con, no has tenido triunfos, si no has sido constantemente derrotado. El bullying es una situación muy clara, pero entonces fuiste una escuela jodida, que no tenían buen material para trabajar, con maestros que no daban una. Este, y además de, ese, de, ese, de esa pobre escuela, tú eras uno de los peores alumnos, en el deporte no te destacabas, no tuviste novia, te, la novia que pudiste haber tenido te la bajó el otro güey. Si hemos sido sin, siendo derrotados en nuestra existencia, es muy probable que para esta altura pienses que el mundo está determinado así, pero no solo lo pienses porque sea una idea, sino que tu estructura mental está determinando esa situación. La parte de nuestro cerebro que dice, que registra qué lugar ocupo en la jerarquía, también es la que se encarga de generar nuestros valores. Es decir, ahorita pensaba que cuando yo llego a un salón de clases donde yo soy el maestro, a veces incluso me daba como, lo voy a llamar así como el lujo, de ni siquiera saludar. Yo abría la puerta y me metía. Si había libros en mi escritorio, simplemente los quitaba. Había cuadernos de la clase anterior y a veces en plan de juego, pero los dejaba encima del bote de la basura. Esos actos eran, yo mando aquí, ¿no? Yo aquí soy el, el, el que coordina, yo soy el que manda. Entonces eso, eso me determina mis valores y determina mi existencia. Si voy a una fiesta en una embajada y todo el mundo va con trajes carísimos y yo apenas llevo el, el único que tengo desde hace ocho años... Y, este, y me acerco a la, a la mesa y no sé qué comer ni con qué se come y si cuando me siento a comer hay 15 cubiertos y no sé cuál tomar eh, eh, me ofrecen un vino y me preguntan si sé distinguir entre uno francés y uno italiano, etcétera, etcétera y no tengo idea, poco a poco esa derrota va a ir determinando mis propios valores seguramente estaré mucho más callado, intentaré pasar desapercibido, etcétera, etcétera bueno, eh... Esa, esa parte, esa es la parte de nuestro cerebro que se encarga de encontrar la jerarquía, determina nuestros valores, nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Es decir, que no es una cuestión de suerte o de trabajo, de entrenamiento, cuando en un torneo un equipo gana, 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 gana y el otro pierde y pierde y pierde. Pueden estar haciendo incluso lo mismo, pero ya hay una determinación psicológica, casi orgánica, que va a determinar estas situaciones, eh, eh, estas situaciones de, 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 del estado donde vamos a estar, de los valores que se están, que se están generando. Eh, ok, por ejemplo, si en una familia, entonces yo llego y digo, eh, este, pues eh, hubo un concurso de oratoria, estaba yo en primaria y había un concurso de oratoria, y entonces digo, me preguntan en qué lugar quedaste, y yo digo, pues no, ni sé, creo que en sexto, y si la familia jamás ha ganado nadie, entonces eso ni es noticia, a lo mejor ni siquiera me preguntan, si yo digo, fui, voy a participar de un concurso de oratoria, y mi papá me pregunta qué es oratoria, ya con eso está claro que ese nivel, sin embargo hay otra familia, donde digo, voy a participar en un concurso de oratoria, entonces mi papá me dice, a ver, pues vente, vamos a practicar, porque tienes que ganar el primer lugar, 
¿Por qué voy a ganar el primer lugar? Porque tu hermano ganó el primer lugar, porque tu hermana ganó el primer lugar, porque yo gané el primer lugar, porque tu mamá fue ganó el primer lugar. Ni modo que te vayas a quedar en segundo lugar en esta familia. Esos son los valores que se han ido determinando con la experiencia. Ok. Esta, estas acciones, valores, pensamientos, afectan de forma directa los aspectos de nuestro ser. Puede ser de manera consciente o de manera inconsciente. Yo me acuerdo de chavito, chavito, 8, 9, 10 años tal vez, jugando fútbol, que yo era súper entregado, así. No fui una maravilla de jugador, pero bueno, sudaba, me barría, lloraba si perdíamos. Y entonces los demás hacían cara así como de, güey, ¿por qué le va a este güey así en el juego? ¿Qué, ¿Qué sucede? ¿Es un juego de fútbol? Eso determinaba la situación familiar, ¿no? Mi papá también venía desde, de, él venía de una cosa muy baja en su vida y si algo heredé ahí casi de manera literal este coraje por enfrentarse, por ganar, por competir, por participar, no importa si era un partido de, de, en un parque deportivo de cualquier colonia de México en un domingo en la mañana. Es, estamos en juego, quiero ser el, el mejor. Bueno, ok. Ese proceso puede ser consciente o puede ser inconsciente. En la derrota como las langostas, y nosotros nuestra postura se encoge. Entonces miramos al suelo, nos sentimos amenazados, heridos, ansiosos, débiles. Si las cosas no mejoran, caemos en una depresión crónica. Entonces empezamos a ver el mundo y la realidad de, de manera negativa. Entonces alguien me invita a una fiesta y no, oye, para que las viejas ni me pelan, este, no sé bailar, esa música no me gusta. Empezamos incluso a justificar nuestra posición de derrotados a partir de nuestra posición física, también me hizo, le ponía aquí en mi nota, eh, si me habrán acompañado en la lectura de Aura, como eh, Felipe Montero, cuando, al inicio de la novela, que va a trabajar a esta escuela de niños riquillos, y él está medio jodido, dice, está en la esquina, con las manos metidas en los bolsillos de su saco, mirándose la punta de sus zapatos desgastados, y yo incluso hasta lo hacía, porque la posición me parece espantosa, yo ojalá nunca, bueno, sí, una vez estuve peor, este, cuando bebía y un día por necio, después de una borrachera por necio, dije, no, me voy a ir a trabajar. Mi mujer me dijo, no te vayas, todavía estás borracho. No, como crees? Soy muy responsable. Entonces me fui a trabajar. Tardó un poco el transporte en pasar. Me senté en la banqueta. Solo cerré los ojos. Según yo, a las 6 de la mañana, solo cerré los ojos. Y cuando los abrieran, a las 10 y media de la mañana. Entonces, <ríe> horrible, pues, porque la gente de ver, la gente que estuvo, estuvo tomando el transporte ahí, pues, miren, el borrachito, el, el borrachito responsable. Bueno. El cuerpo lo determina justamente. Bueno, eh, quien se niegue a ejecutar las acciones apropiadas para proteger su territorio queda expuesto al abuso de la misma forma que los que realmente no pueden defender sus derechos a causa de una verdadera incapacidad. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que las ideas que hemos ido acumulando de derrota funcionan de la misma manera en la que en realidad eh, tuviera yo una deficiencia física. Por ejemplo, si... Eh, es tan poderoso saber que tengo la nariz chueca, el labio volteado, que me falta un ojo, que soy un tipo muy feo, así físicamente y además objetivamente, que yo pueda decir, mira, soy feo, me tengo, tengo estos, estos defectos, es tan poderoso esa situación como creerme feo. ¿no? Había, no me acuerdo quién es, ni me importa citarla, pero una, una chica en Televisa, de estas guapérrimas, así linda, preciosa, con un cuerpo maravilloso, que decían que en su terapia el problema más importante de ella era no saberse fea. Y uno decía, pero ¿dónde es tú? O sea, ¿qué demonios ves cuando te miras al espejo? Pues es precioso, eres un bombón. Sin embargo, ella se veía fea. Y eso la, le determinaba muchísimos comportamientos. Bueno, justo entonces nuestro pensamiento, aunque no esté en la realidad, eh, otro ejemplo que ponían son con las niñas este, de, de, cuando tienen este problema de este, este de que no comen, ¿no? Eh, que ellas se ven al espejo de bulimia, se ven al espejo y se ven normales, son incapaces de ver ese punto en la realidad. Eh, en ese mismo capítulo trabaja Peterson diciendo, quien tiene la intención de hacer daño se ha especializado en identificar a quien piensa de manera ingenua. Eh, hay gente que eh, decía, eh, en, el, en el capítulo dice que hay, hay veces que cuando pelean dos langostas y se lastiman muchísimo, llega una tercera que se agandalla, se apropia de ese espacio y manda a las otras a volar, porque la derrotada, bueno, pues ya se fue, y la que ganó está lastimada, entonces, como si le dijera a la lastimada, pues venga, vas conmigo, que estoy entera, pues a la lastimada no le queda otra situación, más que se tiene que, se tiene que desafanar. 
Bueno, esto en la humanidad sucede con que hay personas con malas intenciones que se encargan de revisar y de encontrar personas ingenuas. No es que haya mala suerte. Traes un letrero aquí que dice, métame en la mano en el camión. Se puede, me, manoseme, este, abuse de mí. Sé que suena complicado, pero acuérdense que estoy hablando también de cosas inconscientes, que pueden estar como de, 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 de manera que yo no me doy cuenta de eso. Traemos un letrero así que dice, se busca novia abusiva y que se pase de lanza. Por favor, te necesito. Y claro que llegan esas, no es mala suerte. Lo he estado desarrollando así por las estructuras mentales con las que he ido trabajando. En el caso de los grupos, dice, hay, hay entre abusos burocráticos para demostrar poder, ciertos líderes en situaciones burocráticas que quieren demostrar poder, la voluntad del individuo de defenderse protege a todo el mundo de la corrupción social. Aquí desafortunadamente sé que muchos me conocen de, de mi origen en la preparatoria, pero ahí sucedió, ¿no? Esta burocracia, esta pequeña burocracia con cotos de poder que vienen de muy alto, donde fulano manda al otro y el otro y el otro y el otro y el otro, entonces hasta que ya llegan al grupo de maestros, eh, por tradición hemos, hemos establecido, por cultura, a lo mejor por una determinación biológica, que, es, que voy a ser dominante. Y entonces llegan esta, estas personas que quieren ser dominantes. Bueno, si no nos defendemos de manera individual, cuando uno se defiende de manera individual, también está protegiendo al resto de los compañeros. Eso es lo que está diciendo. Está, está luchando con la, con la, con la corrupción perdón, social. No es una cosa de que simplemente dejo que avance porque esta gente sabe perfectamente bien y determina con toda claridad en quién puede abusar. ¿no? Es decir, eh, con, con el maestro Vidal no te metas porque te va a contestar, porque, porque no. Pero con fulano de tal, sopa. Sobre este güey sí ve y que te dé a tiempo y que pase a los alumnos y que se encargue de tal cosa y que llegue temprano, y, pero durísimo, porque saben que no va a responder. Cuando las personas ingenuas reconocen dentro de sí mismas las semillas del mal y la monstruosidad y se ven como potencialmente peligrosas, el miedo que sienten se disminuye. Es decir, si yo he sido derrotado constantemente y en la vida estoy jodido y ya incluso la gente empieza a notarme de esa manera y empieza a abusar de mí, una vez que yo me doy cuenta que soy capaz, que tengo en mi propia estructura la capacidad de ser tan cruel o tan tirano, o tan cabrón, o tan ojete, como mi jefe, como el güey político, como el que me maltrata, entonces eh, mi miedo empieza a disminuir, me empiezo a dar cuenta que soy capaz, cuando menos incluso, por ejemplo, de enfrentarme o de defenderme, pero si no puedo reconocer que soy capaz de hacer esas cabronadas, entonces no lo voy a conseguir, me voy a quedar en mi papel de víctima. Si es en una relación de pareja, entonces digo, es más, relativamente más normal que el hombre sea el que abuse con respecto a la mujer. Si la mujer no se da cuenta que puede ser capaz de darle la vuelta, de que tiene el poder. Me acuerdo de una obra de teatro donde la señora le dice al tipo, ya me harté cabrón, ¿tú crees que no tengo posibilidad de ponerme ropa bonita e ir a coger con quien se me pegue la gana? ¿Sabes cuántos cabrones me podría levantar en cinco cuadras que caminara? Y entonces el tipo se queda así espantado, diciendo, ¿de dónde estás sacando eso? Y dice, pues de aquí, güey, de lo que me estás traicionando, de lo que, de, del abuso que estás generando sobre mí. No te has dado cuenta, pero ya me cansé, podría hacerlo, es más, creo que voy a empezar a hacerlo. Y entonces el otro güey dice, wow, la chava al final de cuentas no lo hace, pero se da cuenta que ese fue el motivo que le permitió estar al nivel de su patán y enfrentarlo. Eso permitió porque se desarrolla un amor propio y puede ser que comience a resistirse a la opresión. Entonces, si tú estás en ese momento jodido, bien madreado, pues lo primero que tienes que hacer es terminar de ver la cápsula, conseguir el libro de Peterson y después empezar a generar esta, esta situación, ¿no? empezar a generar eh, esta posibilidad de decir, bueno, pues la verdad es que puedo ser tan gandalla como mi papá, tan cabrón como mi mujer, en mi caso... Este, tan ojete como mi jefe y a partir de eso y de, y de decir reconocerlo, mi miedo empezará a ceder puede, dice Peterson, que seas un perdedor nato nato es de nacimiento, puede que no pero si lo eres no tienes que seguir siéndolo quizá no seas más que un cúmulo de malas costumbres, entonces yo he, he jugado muchos con, con los que me están acompañando, seguro vienen de la zapata o de nuestra prepa con barranco y jugaba mucho con eso para provocarlos, para determinar y decir, güey, ¿qué, ¿qué situación peor quieres? Claro que hay montones de situaciones peores, ¿no? Pero, ¿qué quieres? Vives a las orillas de la gran ciudad, en una prepa que tiene barranco, peor no puedes estar, cabrón. Entonces, de ahí, venga, levántate. 
sea, revísalo, cabrón, pues venga, vamos, vamos para adelante. Con, mi idea era justo despertar, picar ese orgullo para que pudieran dar esa, esa vuelta. Eh, bueno, si, si estamos derrotados por la vida, si en este momento, puta, no tengo novia, estoy solo, no gano dinero, no tengo trabajo, la pinche pandemia me tiene encerrada, vivo en casa de mi madre, lo que tú quieras para deprimirte, es muy probable que no sea que la vida te esté jodiendo. Es muy probable que tu cerebro se está acostumbrando a esas malas costumbres, a esa situación en la cual he ido, he ido derrotándome con respecto a los sueños que quería alcanzar y como se me han ido cancelando, entonces ahora en la pirámide me estoy quedando aquí. ¿Qué sucede cuando veo que otros, que según yo incluso tenían menos talento que yo, están progresando? Bueno, pues aprovecharon su situación, su situación este, existencial para colocarse ahí y vamos a ver una de ellas que es con eso empezó nuestro, nuestro, nuestra primera regla para la vida. Eh, la emoción es una parte, es, es en parte una expresión corporal y puede ampliarse o puede atenuarse mediante una expresión. ¿no? Si la emoción la puedo, no es que engrandezca la emoción, sino la emoción la puedo llevar al, al, a lo más abierto de mi cuerpo o la puedo guardar o la puedo cerrar. Entonces puedo hacer una cara enorme así de sorpresa o solo puedo hacer un gesto de que algo me sorprende eh, con, la misma, con la misma emoción, pero al final de cuentas afecta a toda la estructura corporal. Las personas como las langostas se tantean entre sí, nos revisamos unos a, so, unos a otros, en parte fijándonos en las posturas. Si te presentas como alguien derrotado, la gente se comportará contigo como alguien que está perdiendo. Si comienzas a erguirte, la gente te mirará y te tratará de forma distinta. Entonces piensa cómo entras a tu oficina, por ejemplo, o piensa cómo llegas a casa de tus suegros. Si vas a visitar, a, si te, te va a presentar en la casa de los suegros, si era, todavía eras el novio y entonces entraste así, cabizbajo, jodido, así te va a tratar la gente. Si de pronto llegas con la cara levantada, bien, sin prepotencias, pero bien, bien colocado, así te va a tratar la gente, ¿no? Los papás de tu novia van a decir, ok, pues este güey tiene buena pinta, a ver, don, a lo mejor hasta te empiezan hablando de usted. Si ya entras todo madreado, todo jodido, pues ya sabes que hacia dónde va, va a ir el camino. Mantenerse erguido con los, hombres, con los hombros hacia atrás no es algo exclusivamente físico, porque no somos solo cuerpo, también somos un espíritu, una psique. Erguirse físicamente también supone erguirse metafísicamente, entonces colocarnos en esta posición y sostenerla y habitarla, diría mi, 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 mis coaches, habitarla, habitar la posición, va a empezar a determinar interiormente otra manera de ver el mundo. En algunos libros eh, viene de manera directa, dice vete al baño, si vas a tener una junta hoy importante en tu oficina, entra cinco minutos antes al baño, vete al espejo, Ponte las manos acá, este tipo le llama la posición de Wonder Woman, ponte como la mujer maravilla, mírate al espejo, ámate profundamente y vete a tu junta y cómete a todos los cabrones. Ese es el empoderamiento a partir del asunto del cuerpo. ¿no? Este, en el grupo de teatro nos tomamos de la mano en el centro del escenario, hacemos una montañita así con las manos y con toda la energía gritamos el nombre de la obra o de la compañía. ¡Un, dos, tres, voy! Y así como, como un asunto deportivo, así, y entonces... Esperamos al público colocados desde a ver, cabrones, aquí van a, aquí van a empezar a ver cosas chidas, ¿no? No hay como de, ah, pues pásele a lo, ay, su merced, pásele. Este, ok, tu sistema nervioso responde de una forma totalmente distinta cuando afrontas las dificultades vitales de forma voluntaria que cuando te preparas para una catástrofe, ¿no? Cuando ves, ya estamos, ya anunciamos, pues es, diría García Márquez, esa será la crónica de una muerte anunciada, ya estoy determinado a la derrota. ¡Ah, oh, qué fuerte! Porque además piensen que venimos de un pueblo determinado a la derrota. Si no determinado a la derrota, sí de un pueblo que nos han vendido como un pueblo derrotado. Y además hemos ido como a enaltecer a ese pueblo derrotado. Ni siquiera los mexicanos, por ahí hay un texto que ya lo trabajaré, dice, no, güey, ni siquiera somos los aztecas derrotados, porque eso nos lo han vendido y a partir de eso el, el gobierno y los países extranjeros han hecho con nosotros mierda, polvo. No. Venimos de la fusión de estos españoles poderosos, aventureros, guerreros, con la nobleza también de los mexicas. Entonces, eso soy. Esas dos sangres habitan en mi situación. Y eso, eso me genera diferente dignidad frente a, no, pues soy el, el, 
el del vencido, ¿no? vengo ahí de los inditos y este, pues, de toda manera hay lo que se puede hacer, a la mierda con eso, ¿no? generar posiciones diferentes. Eh, mantenerse erguido con los, con los hombros hacia atrás es aceptar con los ojos bien abiertos la terrible responsabilidad que supone vivir. Si ¿Sí? por algo me gusta, ahora que estoy también eh, dedicado, además de la actuación, al asunto del coaching, me cuesta mucho los textos, soy muy exigente con los textos que avientan las frases potenciadoras solo porque sí, solo porque las oyeron. ¿no? Jugaba hace tiempo con un amigo maestro que decíamos, este, eh, decía uno de nuestros directores, de nuestros directivos más bien, decía, es que a mí lo que me tiene trabajando aquí es la belleza de la juventud. Y entonces decíamos, güey, neta pinche frase dominguera y barata, la belleza de la juventud, qué pendejada es esa, ¿dónde lo viste? Si hay montones de güeyes súper feos y la juventud es una verdadera madriza, pero él en su afán ahí, pseudo, pseudo intelectual y pseudo psicologista, decía la belleza de la juventud. Bueno, no esas pendejadas, sino entonces Peterson sabe que la vida está cabrón. Que el asunto de mantenerse así es decir, ok, la vida está perra, este, el trabajo que tengo está rudo, tengo, a, tengo muy pocas armas intelectuales, nací así, mi papá fue así, fue a borracho, mi mamá, lo que ustedes quieran, pero venga, cargo con mi responsabilidad, ya estoy aquí, ya cómo nos toca con respecto a la vida. Asumes la carga de la vulnerabilidad consciente y aceptas el final del paraíso inconsciente de la infancia. Levantarse, poner los hombros erguidos y hacia atrás, significa ya dejé de ser un pinche chamaco para que estén cuidándome, venga, soy un adulto y empiezo a resolver mi existencia. Te comprometes por propia voluntad con los sacrificios necesarios para generar una responsabilidad, para generar una realidad productiva y significativa, ¿no? Es decir, este, bueno, de, hablando a nivel personal, cuando me contrataron para las, para las series de televisión, mis citas eran a las 6 de la mañana en el metro, y entonces venga, pues a las 4 de la mañana sonaba el despertador y vámonos, cabrón, con la mejor actitud, claro que pega, y voy ahí en el metro cabeceando, pero también ahí, órale, a tomar aire frío, respirar, jalar para llegar al punto de, a ver, ¿dónde está el actor? Ya llegué, señores, ¿de qué se trata? Así, de determinante, quizá todavía por dentro la desvelada, el temor de la famosa, de los otros güeyes, nada, venga. Si estoy ahí es porque puedo, ¿no? Porque puedo es que estoy aquí. Ese es mi deseo y asumo la responsabilidad de salir de la mediocridad para generar mi propio camino. Presta atención a tu postura. Enderezate. Di lo que piensas. Deja claro lo que quieres como si tuvieras derecho a conseguirlo. Ven, termino con la determinación espantosa de que estoy derrotado, de que, de que se espera de mí lo más bajo, de que se espera de mí... Lo, lo, que, lo que sobra un poco, eh, jugando con el, con el ejemplo de las langostas, lo que me van mandando, no señores, soy dueño y me merezco esto y quiero eso y voy por eso. Y eso se empieza a conseguir con la determinación física, ese es el punto, ese es el, el, el primer elemento importante. Me acuerdo también que yo fui a vivir en tercero de secundaria, me fui a vivir a Torreón, y entonces, eh, pues llegué y pedí permiso para pasar, llegué un poco tarde y llegué permiso para pasar, y se empezaron a reír, y entonces yo era un chavillo flaco, este, pero finalmente con mucho carácter al final de cuentas, entonces aún así, en ese salón donde yo no conocía absolutamente a nadie, me paré un momento y los miré así como quise saber de qué se reían, no entendí y me fui a sentar. Después entendí que se reían de mi tono de voz chilango. ¿no? Yo debería llegar, voy a exagerarlo, pero quizá no es necesario decir, buenos sí, días, me deja pasar. Ellos escucharon, ellos escucharon eso y entonces empezaron a reír. Eh, y después platicando con otro chilango también, que ya hablaba como norteño, este, me dijo, ay, no, es que te paraste así como muy gandalla. No, mi idea no fue ni gandalla ni de nada, pero eso determina... ¿Cómo fui generando yo, por ejemplo, pequeños o grandes triunfos en la infancia que me permitieron llegar a la secundaria bien plantado? ¿no? Que, ok, no sé de qué se ríen, pues venga. Este cuate que me platicó huía mucho de ser chilango, era bastante apagado, había otro chilango también que lo trataban bastante mal. A mí ni chilango me, me terminaron diciendo, me, me decían chilango porque sabían, pero no me pusieron apodo, no me aplicaron bullying, no me peleé con nadie, simplemente era una determinación... Física, pues, pararse bien, había, me sorprendía mucho que yo había, después ya en la, en la facultad había un tipo muy grandote, que yo la verdad es que le tenía miedo, 
Y una vez en unas borracheras, pues ya nos tocó echar unos tragos juntos y me abrazó y me dijo, cabrón, es que eres a toda madre. Y dice, pero, pero me dabas miedo, güey, me dabas terror. Y yo, güey, como, ¿por qué? Dice, es que te parabas muy acá, como muy... Y yo decía, no mames, este güey está cabrón. Pues fíjense de lo que me salvó. Y yo pensaba, si por dentro hubiera sabido que en realidad no, este, hubiera abusado de mí. Entonces, atención, el, el porte físico es importante, porque además ese porte físico va determinando, dice Peterson, la estructura mental. Anda con la cabeza bien, bien alta y mira al frente con franqueza. Atrévete a ser un peligro. Bien, me gusta, ¿no? Este, dice mi amiga Memo León. Venga, peligro. Pues sí, justo, este, soy peligroso, no para ser idioteces, no soy peligroso porque vengo a hacer las cosas bien, porque te voy a modificar la existencia, ¿no? Pensaría en ligarse una chica, ¿no? Entonces, este, venga, este, me gustas, dame tu, dame tu teléfono, te voy a hablar pero cuídate porque soy peligro, ay, 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 este mamón, lo que quieran, seguro ya llamé la atención, seguro no me va a ir de gratis, va a llegar a su casa y dirá, este, me encontré un loquito, fíjate, a lo mejor, pero no fue un gris, no fue un gris ahí que dijo, este güey, ¿quién es? Ni me acuerdo de él. La gente, y tú también empezará a asumir que eres una persona capaz, competente, o por lo menos no sacarán inmediatamente la conclusión inversa, justo, ya lo, ya lo, ya lo aclaré. Con nuevos ánimos te embarcarás en el viaje de tu vida, brillarás, como desde una colina celestial e irás tras el destino que te corresponde. Porque entonces, final de la historia, ¿no? Al final, este proceso del primer triunfo que generó la langosta, que después se, se relaciona con las mejores langostas femeninas, eh, tiene los mejores lugares, habita el mejor espacio a partir de la posición física. Se ahorra incluso muchos tiros, porque cuando se para, llega otra langosta y dice, no, esta está muy cabrona, esta no la voy a ganar, y entonces se van. Se ahorra mucha, mucha situación violenta. Tráetela al asunto de los hombres, ¿no? Pero trabájalo contigo y asúmelo desde ese punto físico. Es muy sencillo. Entonces es maravilloso. A mí me encantó porque esta primera regla no tiene que ver con elaboraciones metafísicas. Es muy sencilla. Enderezate y mantén los hombros hacia atrás. Mañana, ahorita mismo que termine la charla, venga, ya ahorita incluso ya determinen escucharla de otra manera. Y mañana, cada que se encuentren con su posición jodida física, Venga, a levantarnos. Regla número dos. Trátate a ti mismo como si fueras alguien que depende de ti. Esta salió, dice Peterson, por algo que encontró maravilloso. Encontraron los médicos en los Estados Unidos que la gente que va a consulta, que tiene problemas de que se va a morir, que le dicen, si no hace esto, se va a morir. De ese universo, solo un 30% se toma las medicinas como le, como le ordenaron. El otro 30% empieza y después la abandona y el otro 30% ni siquiera se las toma. Es decir, van y le dicen, tienes tal cosa en la garganta, aquí está tu jarabe, tómatelo tres veces al día. Solo el 30% lo obedece, el 30% lo deja a la mitad y el otro 30% ni siquiera compra la medicina. Es decir, güey, te dijeron que te ibas a morir, ¿qué sucede? Fueron con esa gente, con ese 30%, eh, a revisar qué sucedía y de ese 30%, el 95% de esas personas que no veían por ellos que tenían mascota, obedecían al veterinario con respecto a su mascota. Entonces ahí fue donde dijeron, neta güey, o sea, este güey se abandona a él, pero si tiene una mascota, la mascota sí obedece. Si el veterinario les dice, tráemela una vez cada semana durante un mes, lo hacen. Sácala a pasear a tal hora, dale de comer tal cosa, lo hacían para la mascota, pero no para ellos. A partir de ahí empezó... Peterson a estudiar, y este arreglado se llama Trátate a ti mismo como si fueras alguien que depende de ti, o sea <risa> dice también eh, Toño, Toño Bocanegra, el coach que dice este, ámate eh, pero no como, como amas, ¿no? no como te amas a ti ámate como amas a tu novia como amas a tus amigos, de esa manera que amas a los otros, ámate así a ti mismo por lo general el perro dice, te importa incluso más que tú mismo, ya se los dije por qué. ¿Qué le puede pasar a la gente para preferir antes a sus animales de compañía que a sí mismos? Es la pregunta con la cual se desarrolla este capítulo. El caos es el dominio de la ignorancia. Y entonces aquí Peterson se elabora una cosa fantástica, que es donde les digo que va y baja y baja y baja en la mina para encontrar. Resulta que todo tiene que ver con Adán y Eva y la expulsión del paraíso. En la historia bíblica, Dios que crea a Adán y a Eva les prohíbe comer del árbol del fruto del bien y del mal. Como Adán, como Eva, es tentada por la serpiente y después invita al buen Adán y también cae, cuando llega Dios y pregunta, ¿qué onda? ¿qué está pasando? ¿qué sucedió aquí? El mariquetas de, 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 
digo mariquetas en términos de cobardía, el cobarde, el cobarde de, de Adán, dice, no, pues fue Eva la que me indujo, y entonces Dios encabrona y los corre del paraíso. Y, eh, y les manda las, las, pues, las consecuencias, ¿no? Parirás con dolor, trabajarás con el sudor de tu frente. Y entonces, fíjense, como a partir de esa idea que se ha reproducido en términos culturales, hoy, en el año 2020, los habitantes de este planeta, no quiere decir que lo tengamos eh, como memorizado y puesto en la piel, que es probable que sí, que a nivel inconsciente no nos sentimos dignos del amor de la vida, no nos sentimos dignos del amor de Dios, seguimos intentando generar cosas para portarnos bien y ser aceptados. Así nos tratan nuestros padres, así lo establece también y lo explica de manera maravillosa en los cuatro acuerdos Miguel Ruiz. Tienes que hacer algo para que te quiera, tienes que hacer algo para que te acepte, tienes que hacer algo para regresar al paraíso. Entonces, si yo me siento eh, excluido, si sé que fallé y soy una mierda, entonces merezco ese castigo, merezco abandonarme, no vale la pena que me compre la medicina y me la tome. Soy un expulsado del pinche paraíso. Pero mi perrito, mi perrito es inocente. A él no lo expulsaron, él no hizo nada, él no se comió la manzana, él no cayó en la tentación, entonces de él... Si me encargo, esa es la situación que desarrolla a lo largo del capítulo y que es verdaderamente apasionante. Y tiene que ver con el caos y el orden. El, caos, el, el orden es el paraíso donde pasaba lo que tenía que ocurrir, donde estaban tranquilos, y el fuera del paraíso es el caos, lo desconocido. El caos es el dominio de la ignorancia, aquellas cosas y situaciones que ni conocemos ni comprendemos. El orden donde las cosas salen tal y como queremos. El orden es donde las cosas salen tal y como queremos. El orden también tiraniza cuando la pretensión de certidumbre y uniformidad son demasiado uni unilaterales. El exceso de orden también nos jode, ¿no? Si tenemos una pretensión de que aquí tiene que pasar esto porque sí tiene que pasar y además todos eh, somos la misma situación uniforme, entonces jode un poco las, las escuelas tienen esa, esa determinación. En las crisis, la pregunta no es qué se derrumbó, sino qué quedó en pie. Justo ahorita, para nuestro momento de pandemia, una vez que se empiece a asentar, el punto no es, ok, todo lo que se cayó no, sino que se quedó en pie. Si, si lo pensáramos a nivel de país, bueno, pues la solidaridad de la gente, que la gente no se queda quieta, que se mueve, que se inventa cosas para hacer, eso es de lo, con lo que hay que trabajar. Las cosas que se fueron, pues incluso tal vez mejor, que ya, se, que ya terminaron, ponen muchísimos ejemplos bien interesantes de muchas catástrofes naturales que fueron un descuido de la gente, ¿no? Decía que, dice Peterson que, eh, la inundación de Chicago, del, de, perdón, de, de Nueva Orleans, creo que es del 2004, tuvo que ver porque en 1965 les avisaron que tenían que poner un dique y que tenía que tener determinadas dimensiones. En 1965, bueno, pues en el año 2004, que creo que fue el, el donde, donde vino este, esta tragedia, ese dique iba a la mitad por corrupción, nadie se dedicó a ponerlo, entonces el dique se iba a la mitad, pues claro que llegó y les puso en la madre a toda la ciudad, entonces no fue una cuestión del poder de la naturaleza que ahí está, pero otra es la determinación de lo que hacen, habla de Ámsterdam en Holanda, donde estos cabrones trabajan para la peor tormenta que nunca jamás haya existido, entonces están preparados para una pinche tormenta verdaderamente brutal, entonces cuando les llegan las situaciones de carácter natural a Ámsterdam, se la pasan relativamente tranquilos porque están preparados para una cosa diez veces más poderosa. Sabemos lo que nos hace sufrir a los seres humanos, sabemos cómo se nos puede hacer provocar dolor y sufrimiento, lo que implica que también sabemos provocarlo en los otros. A diferencia de los animales, los animales, he visto este, pues programas en, en YouTube donde los, los leones, por ejemplo, que cazan, no aplican dolor, incluso me parece que hay un momento en, este, en el que hasta como que participan, pues, de una muerte pronta para que no haya un sufrimiento. O los animales atrapados, pues, parece que se quedan ya, pues, se entregan, sí, literalmente se entregan al morir. No hay, no hay sufrimiento, no hay tortura en ese sentido, ¿no? No hay un león que le esté dando vueltas y vueltas a su, a su, este, a su cebra o a su venado o en el momento en que se lo va a comer. No sucede así, es pronto el asunto. Los hombres sí. Los hombres, como sabemos que nos duele a nosotros, también sabemos que eso mismo que nos duele a nosotros eh, le puede doler al otro. Eh, eso es parte del caos. Nadie entiende la oscuridad del individuo mejor que el propio individuo. ¿Quién, cuando está enfermo, va a dedicarse en cuerpo y alma a cuidar de sí mismo? Si bien yo soy y conozco mi propia crisis, muy pocas veces en la vida reconozco y trabajo sobre el cuidado para mí mismo. 
Ay, montones de veces, y además eso le agrego el machismo, montones de veces las parejas me han, cuando me ven enfermo, es decir, uh, no voy al médico, me siento mal y la, la pareja me dice, pues vamos al doctor mañana o voy al doctor. No, no, este, salgo, salgo. Hasta que de veras ya no puedo moverme, tengo fiebre espantosa, entonces en ese momento voy. Porque en realidad el fondo es, no me importo, ¿ves? soy expulsado del puto paraíso, entonces trátame mal, es espantoso este asunto. Si de verdad queremos cuidarnos, tenemos que respetarnos, pero no lo hacemos porque al menos a nuestros ojos somos criaturas caídas. Ahí está, y si además cada domingo voy a misa y lo refuerzo, estamos jodidos. Si dijéramos la verdad, entonces podríamos volver a caminar junto a Dios y respetarnos así como a, las de, como a los demás en el mundo. ¿Cuál es la verdad que Dios nos creó? Que sí es cierto que nos expulsó del paraíso y que sí es cierto que lo desobedecimos, pero eso no implicó perder la calidad de divinos que Él nos otorgó, ¿no? Como cuando, pues sí, igual que el papá te castiga y, y te, te, te dice incluso, eres indigno de llevar mi apellido, está jugando con las palabras, porque no es cierto, porque el apellido ahí está y lo tengo de manera biológica. Me digas lo que me digas, cabrón, yo soy un Vidal o un Gutiérrez o lo que ustedes quieran, ahí estoy. Entonces, esa es la verdad, hay que regresar a ese punto de la verdad. Nos trataríamos como personas que nos importan, puede que nos esforcemos por arreglar el mundo si nos decimos la verdad, y luego le da la vuelta, tienes una chispa divina en tu interior que no te pertenece a ti, sino a Dios, entonces, si yo soy capaz de cuidar, bueno, lo he hecho pues con, con, mis, con mis bodoques, cuando, este, cuando se van de viaje tienen un perrito encantador que se llama Blackie, es, es encantador el maldito bicho. Este, y entonces, oye, pa, este se va a quedar Blacky solo. Entonces, este, se pone nervioso. Y, y este, yo así como, güey, ¿por qué compran un perro? Entonces me piden que me vaya a dormir a su casa. Entonces, ah, pues todos nos vamos a ir, va a estar sola. Y ahí te dejamos las llaves. Y este, pues nada más pone sus croquetas y sácalo tantito y ya. Y la verdad es que la paso muy bien con el, en la compañía del, del Blacky. ¿Cómo es que por un bicho soy capaz de hacer esas cosas? Este, y por mí mismo, por ejemplo, no. Voy por él, cuando voy con él, le pongo sus croquetas, este, si me dicen agua, le limpio, le tiendo su cama. ¿Cuántas veces he llegado yo a mi casa sin cenar, sin preparar la cama, solo me tiro y solo me boto y no me trato bien y no me hago una cena rica, no me meto a bañar a lo mejor? ¿Por qué? Porque soy una, una, una criatura caída, soy, fui despreciado por Dios. Bueno, pues el punto es, si, si encuentro que esta chispa divina en mí, no es mía, sino que es de Dios, entonces es probable que así me encargue, que así me encargue de esa chispa divina. Nuestra conciencia participa en la ampliación del ser mediante la palabra. ¿Cómo ampliamos nuestro ser? ¿Cómo extendemos y manifestamos nuestro ser, nuestro punto más interior de nosotros, expresándolo? Entonces, el tamaño de tu lenguaje es el tamaño de tu mundo, no solo psicológico, sino de tu mundo incluso espiritual. Eh, ay, me acuerdo de una anécdota maravillosa también donde, a ver si no me cancela algo este, YouTube, pero un alumno que tenía dos situaciones tremendas, era todo le mentaba a la madre y la otra todo estaba de la verga, sus palabras más importantes era verga y madre, fue interesantísimo el proceso, era muy grosero, pero las más, las que todo el tiempo estaban era verga y madre, un día hablé con él, y le dije, oye, este, ¿te das cuenta que esas dos palabras están todo el tiempo, todo el tiempo? Entonces, estuvimos trabajando un poco y, eh, y, claro, fue el asunto muy complicado porque este niño, pues desafortunadamente por los discursos que ocurrió, vio muchas veces cómo su papá tenía relaciones sexuales con la mamá y el papá, además borracho, utilizaba muchísimo esa palabra. Entonces, imagínense toda la estructura psíquica que ese pobre muchacho traía y que se estaba expresando a partir de su lenguaje. Bueno, Nietzsche dice, quien tiene... Un por qué para vivir encontrará casi siempre un cómo. Entonces el punto no es, muchas veces eh, la gente, claro, este, ahora que trabajo también en el coaching, eh, tengo dos clientes increíbles, increíbles, porque están madreadísimos, cada, cada sesión es ir por ellos, levantarse, eh, eh, generar desde el fondo, y sin embargo son capaces de posponerme las sesiones, por ejemplo, ¿no? De decirme uno de ellos, este, pues no, no puedo esta semana, ahí te voy en la otra. Y yo, bueno, tú eres consciente de que ese espacio es para ti, que es una hora en la semana para ti, y no eres capaz de guardar una hora en la semana para ti. Es que tengo que llevar, tengo que hacer, tengo que... Es más importante el puto fútbol, por ejemplo, y a veces me contestan sí, 
que atenderte unas, una hora, una hora para ti, y el, el otro cliente era una cuestión de dinero, ¿no? El asunto fue, no, pues sabes que es que ya no tengo lana para pagarle. Ok, no tienes tanto dinero, porque además ahorita, pues por la pandemia, bajé la, te, bajé la terapia a la mitad, etcétera, etcétera. No tienes esa cantidad para ti, cabrón. O sea, neta, para tu estructura este, interna, si tu perro empezara a hacer caca aguado, lo llevarías. Y si te dijeran, la consulta es de tanto más la medicina, lo pagarías, cabrón. ¿Por qué para ti no? Ok. Eh, bueno, en el caso de lo que decía con, con Nietzsche, es y que muchas veces el, 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 el coachí se llama el cliente, pregunta, ok, ¿y cómo lo hago? Y la respuesta muchas veces es, no sé, eso va a aparecer una vez que quieras hacerlo. El punto no es cómo, el punto es, ¿quieres hacerlo? Ahí está la pregunta. ¿no? Porque el punto es, ok, pues resuelve el problema con tu mamá. Ok, ¿cómo? La verdad es que si quisieras resolver el problema, ni siquiera me lo tenías que haber preguntado. Sabrías, dirías, ¿cómo resuelve el problema con mi mamá? Ah, pues le dejo una carta, le hablo, le digo a su amiga, le pido ayuda a mi hermano. Aparecen de inmediato. Podrías empezar, perdónenme, tratando, tratándote como alguien a quien tienes la responsabilidad de ayudar. Me tengo que hacer cargo de mí como si mi mí fuera algo externo a mí. En cuanto al mí... Lo, lo hago yo, ya sé que es caído, que no vale, y entonces lo mando a la chingada. Si me encargo de mí pensando en que soy yo otro, como, una, como mi propia mascota, seguramente la voy a tratar mejor que lo que me trato a mí. Ok, bueno, vean, con esto, y me voy, lo demás es mucho más ligero, solo voy a ir haciendo ya comentarios porque podría estarme aquí seis horas, y el asunto es que vayan al libro y lo, y lo consigan, este... Bueno, yo extraño mucho todavía estas cuestiones de los libros impresos en físico y entonces subrayarlos, hacerles anotaciones, incorporarlos a mi ser, ¿no? Que el libro, que el libro me habite y yo a él. 12 reglas para vivir, un antídoto al caos de Jordan Peterson. La regla 3, que ya me voy a ir un poquito más rápido para cerrar. Traba amistad con aquellas personas que quieran lo mejor para ti. Cuando tienes una mala opinión de ti mismo o te niegas a responsabilizarte de tu propia vida, a la hora de conocer gente, eliges al mismo tipo de individuos, porque piensan que no merecen nada mejor, así que ni siquiera buscas esas otras personas. Para esto, así que te quede clarísimo, casi cualquier cuento de Bukowski, de Charles Bukowski. El borrachazo en su personaje, como todos sus amigos son exactamente iguales, incluso peores, porque no tienen una valía para ellos mismos. Cuando no se trata de ingenuidad, el intento de rescatar a alguien está a menudo motivado por la, por la vanidad y el narcisismo. Mucho cuidado con el concepto de quiero ayudar al otro, a mi pareja, a mis hijos, a mis amigos, a mis compañeros de grupo. Revisa si necesitan esa ayuda, si te la pidieron y la otra. A lo mejor lo estás haciendo por vanidad y por orgullo, por narcisismo, para que se vea qué bueno eres tú en este asunto de trabar amistad con personas que quieran lo mejor para ti. Si tienes un amigo que no le recomendarías a tu hermana, a tu padre o a tu hijo, ¿por qué sigues teniendo tú ese amigo? ¿no? Si alguien dijera, si mi, si, mi, si mi hermano me dijera, ah, me voy a hacer amigo de ese cuate tuyo, yo le diría, no, güey, es un pinche borracho, es un cabrón, es un ratero. Y la pregunta lógica es, ok, ¿y por qué si es tu amigo? Otra vez, porque yo no valgo, yo no tengo esa valía. Te cuido más a ti que lo que me cuido a mí. Utiliza la cabeza y protégete de una compasión y una lástima demasiado acríticas. Esto es maravilloso. Ser amigo, para eso funciona el coaching. El otro día alguien hablaba desde su ignorancia que el coaching no sirve. No, es que el coaching no sirve. La función del coaching está en que al amigo no me voy a atrever a decirle determinadas situaciones porque lo pudiera lastimar. A mi cliente sí. A mi cliente sí, ningún tema. El psicólogo, el coach, el, el buen terapeuta, lo que establece es eso, dice la verdad. No es que no le importe, hay una ética, por supuesto. Pero no tengo, no tengo ningún compromiso contigo, tengo un compromiso con tu salud. Tengo un compromiso, en el caso del coach, con el objetivo que te estás planteando. Tú fuiste el que determinaste ese objetivo y mi trabajo es eh, acompañarte, estarte dando lata para que cumplas ese objetivo. Entonces no me voy a tener, este, ay, somos amigos, somos brothers. No. Esa es la gran diferencia con generar una terapia, con, con, con invertir para nosotros y contratar un coach o ir a una terapia psicológica, etcétera, etcétera. Regla 4. No te compares con otro, compárate con quien eras tú antes. 
la verdad es el elemento más importante de este capítulo, la honestidad. Eh, aquí pasa una cosa importantísima, no metado. Lo que te propones determina lo que ves. Para todo lo demás estás ciego. Y como hay tantas cosas alrededor, de verdad que estás ciego. Cuando recién salí, eh, salía de viaje, que recién llegué al grupo de Alcohólicos Anónimos, y cuando nos íbamos de viaje, este, lo primero que, que cuando llegábamos a la ciudad era empezar a buscar los grupos de AA, donde podrían estar por cualquier cosa, ¿no? Y en realidad era muy fácil, y empezó a decir, ah, que hay uno, que hay otro, que hay otro, que hay otro. Y luego alguien me decía, oye, ¿viste el centro comercial? Y yo, ¿cuál centro comercial? Güey, el que pasamos ahí, que estaban tres chicas ahí guapísimas. No, no las vi. Porque estoy aferrado justo a lo que quiero encontrar. Eso hace bien en términos del objetivo que quieras encontrar. Una vez que te plantas un objetivo, ¡pum! Es el, el, la propia naturaleza nos va a determinar para ir por él con, con esta cerrazón. Mucho cuidado en otros sentidos. Es muy probable entonces que tú digas, quiero elementos materiales para mi casa. Y te enfrescas tanto que tienes elementos materiales para tu casa, pero no tienes una familia feliz. Entonces tienes una casa bonita, carro, cosas, pero tus hijos y tu mujer no quieren vivir contigo, cabrón. ¿Por qué te quedaste así? Entonces, mucho cuidado con esos puntos. Regla 4, ya está, no te compares. Este, la vida esta es fuertísima. La vida no tiene problemas. Los problemas los tienes tú. Si, la, si en la vida no te va bien... Quizás es que tu conocimiento te está resultando insuficiente y no la vida como tal. Quizá tu estructura de valores necesita una remodelación importante. Me está yendo mal, lo tengo en la realidad y no está ahí. ¿Por qué a otros sí les va bien? Pues porque han modificado la estructura de sus valores, de lo que están persiguiendo. Regla número 5. No permitas que tus hijos hagan cosas que detestes. El concepto más importante de este capítulo es la coherencia. Suena, suena brutal. ¿Cómo es que puedo permitir que mi hijo haga algo que yo detesto? ¿No? Eh, pues, sin embargo, sí lo tolero. Básicamente, el, la, la tesis de este capítulo es, y te haría mucho bien revisarlo, porque es una situación mucho más contemporánea que los padres ahora le tienen miedo a los hijos. ¿no? Los padres son incapaces de, no, pues si le pego, un, si le pongo un dedo, si le pongo una nalgadita a mi hijo en el centro comercial, puta pinche papá orangután, ¿y qué van a decir de mí los derechos humanos? No, 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 hay que restablecer esa situación. No es irnos a lo contrario, no hay solamente dos, pero en el abanico entre le pego y no le pego hay toda una situación eh, maravillosa de 200 caminos que nos van a permitir generar esa autoridad, que sí la hay, que sí está estructurada de esa manera. Regla 6. Antes de criticar a alguien, asegúrate de tener tu vida en perfecto orden. Es posible que experimentar el mal sirva para descubrir el bien. Cuando yo juzgo que alguien está haciendo las cosas mal, yo no sé si en el fondo el asunto que está viviendo es para que pueda reconocer un bien. Esto mal que puede estar generando en realidad es un bien que yo no alcanzo a ver. Entonces mejor no te metas. Tengo una cápsula grabada en Master Vidal sobre un libro que tiene este mismo corte que estoy presentando de ahorita que se llama ¿Por qué a mí? de Robin Norwood, aquella mujer de las mujeres que aman demasiado. Las cosas que se vienen abajo, las cosas se vienen abajo porque no les hemos prestado la atención suficiente. Entonces, ¿cuántas veces vengo ahorita recién de rearmar una relación amorosa? Fue muy fuerte porque sí, sí dolió, porque el punto fue, güey, cuando, cuando querías andar conmigo, este, besitos y manita y ayuda y el carro y lo que quieras. Y ahorita un poco es, ayúdame, carga, este, si es cierto, ¿no? Se va avanzando en mucha, en mucha intimidad, pero hay que estar constantemente revisando lo que normalmente veníamos haciendo. Regla 7. Dedica tus esfuerzos a hacer cosas con significado, no aquello que más te convenga. Si estás enterado tantito del chisme de eh, Leo Messi y su equipo, el Barcelona, es clarísimo. Ninguna de las dos instituciones, ni Leo Messi, bueno, no es institución, ni el señor Messi, ni el equipo Barcelona están pensando en significado, están pensando en lo que les conviene. En mi reino te puedes ir porque hay una lana, yo me quiero ir, pero no te quiero pagar esa lana. Están pensando en la conveniencia directa. Y la gente nos quedamos atrapados en ese elemento. No hay un asunto en generar un significado, en lo que podría significar un arreglo, una salida, cualquiera de las dos, pero que tenga una trascendencia más allá de lo que me conviene en este momento. Ahí también pues, te invito a revisar la novela Nada, también la tenemos ya grabada en una cápsula de eh, Jan Teller, donde justo ante la nada de uno de los personajes, estos, esta, estos muchachos buscan generar una montaña de significado, montaña de sentido le llaman a ellos, la montaña de sentido. 
No, perdónenme, le llaman montaña de significado. El punto está en que están confundidos porque este significado lo tienen afuera. Y el asunto es interior, el asunto está en la experiencia de vida, no en lo que tengo. Lo que tengo solo es una especie de visualización de un elemento testigo del, del verdadero valor. Esta taza que he usado muchísimas veces para muchos ejemplos, esta taza es valiosa, no sé cuánto cueste en términos, si voy a una tienda y la intento vender, pero en términos de valor lo que representa es la experiencia de mis compañeros maestros. Es un regalo de mis compañeros maestros cuando yo salí de trabajar. Eh, ese es el valor. Las experiencias con, no los voy a mencionar, pues, pero con cada uno de los compañeros con los que generé amistad, con los que generé incluso solo un trato profesional, pero que terminamos reconociéndonos como buenas personas, esa experiencia está puesta aquí. Este solo es la parte visual de esa situación. Lo importante fue justo lo otro que se generó. Si el mundo que ves no es el que quieres, entonces ha llegado la hora de revisar tus valores. El significado es lo que sale desde los microcosmos interiores, pasando por las células hasta el macrocosmos. Pasado, presente y futuro se redimen, se sanan y se reconcilian, al, se reconcilian en un solo tiempo, el tiempo de mi existencia, el tiempo de la vida. De eso va. ¿No? Decía el otro día de manera muy fuerte, primero con mi mamá que le decía que una vez de adolescente discutí con mi papá, eh, él quería, estaba borracho y quería tomar el carro e irse, estábamos de vacaciones y quería tomar el carro y regresarse a México, pero iba, iba a haber carretera y yo me acuerdo que le dije, ok pa, si quieres lánzate y mátate en la carretera, me vale madre ya, solo piensa que yo tengo 14 años y que no vamos a encontrar qué sentido tuvo que fueras mi papá y, yo, y que yo fuera tu hijo. O sea, si ahorita nos separamos a mis 14 años, no nos vamos a enterar qué había entre tú y yo, para qué la vida nos colocó aquí. No sé si yo todavía me vi muy filosófico, el cabrón se cuadró, y bueno, pues cuando menos se regresó a dormir y la, la libramos por esa, por esa noche. Y el otro día, ahora que soy papá, yo decía de manera un poco avergonzado que estaría yo en la obligación moral de si me preguntan quiénes son Jorge y Rodrigo, y si yo salgo con que pues, dos personas muy buenas y, y, y de un gran corazón estoy diciendo pendejada en términos de que eso todo el mundo lo sabe. El punto es, ok, yo soy su papá. ¿Qué tienes que decir de ellos? ¿Qué hay con ellos? Ah, cabrón, entonces sí, ahí voy al significado que han representado en mi vida y el significado que seguramente yo tengo en la de ellos, ahí sí nadie me gana. Ahí no hay manera, cabrón. Ahí no hay forma. Porque ese trabajo ha sido poderosísimo entre ellos dos y yo. Entonces, de eso se trata, de la experiencia. No se trata de si Dios, en este supuesto juicio final, me va a preguntar, ok, ¿mandaste a tu hijo, Rodrigo, a Jorge, a una universidad cara? Puta madre, pues no, señor, pero creo que fue una de las experiencias más interesantes en la vida de estos cabrones. Y en, no solo más interesantes, más amorosas, más entrañables. Ok, entonces, pásale al cielo. Ok, regla número 8. Di la verdad o por lo menos no mientas. Ay, en nuestro país esto cómo le haría bien. ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? Di la verdad. Esta regla así de memoria, digamos. Cuando no sepas qué hacer, di la verdad. Salir del paso o decir la verdad son dos formas totalmente distintas de existir. No son simplemente otra vez, no son lo, lo, la conveniencia, no me hago pendejo, no hay omito. No, señores, son dos posiciones absolutamente radicales en la vida. Este... <ríe> Eh, como traigo tema con los de los niños alguna vez en el transporte público un niño iba llorando y la señora le dijo al niño ya pórtate bien porque mira el señor como te está viendo te va a llevar con él si no te portas bien y yo me atreví y le dije al niño oye hijo este pórtate bien pero no te voy a llevar no le hagas caso a tu mamá perdón señora no te voy a llevar no hay manera de que yo te lleve no no te vienes con tu mamá y, y ya entonces este pues no sé si ahí taché a la vieja de mentirosa dije la verdad Tal vez no sabía qué hacer, pero dije la verdad. No, no, no le hice el paro a la ñora para seguir eh, educa, mal educando al squinkle en ese sentido. Eh, ¿Ha ocurrido lo que querías en tu vida? No. Entonces, o bien tu estrategia o tu objetivo no eran los adecuados y entonces te quedan todavía cosas por aprender. Esa es la voz de la autenticidad. ¿Tengo en mi vida lo que yo quiero? No, no lo tengo todavía. Ok, entonces, o mi objetivo no está claro o mi estrategia no es la correcta. Y entonces todavía me falta por aprender. Fue durísimo porque cuando me contratan para la empresa de coaching y entonces pues el coronavirus nos desbarató. La verdad, digo, pues sí, nos desbarató, pero no es el coronavirus, nos desbaratamos nosotros. 
porque todavía tenemos cosas que aprender. ¿no? Si decimos, ah, pinche coronavirus y la gente y lo que quieran, me coloco de víctima y entonces no genero aprendizaje. Si digo que las circunstancias fueron estas, pero la empresa no estaba en el nivel que tenía que estar como para sostener esta crisis, porque otras empresas sí se han mantenido, esa es la autenticidad, ese es el verdadero valor, esa es la propuesta de, de cambio y de generar una situación nueva y mejor. Si tu vida no es lo que podría ser, prueba a decir la verdad. Si te sientes débil, rechazado, desesperado y confundido, prueba a decir la verdad. En el paraíso todo el mundo dice la verdad. Eso, decir la verdad, es lo que lo convierte en paraíso. Ese paraíso puede ser tu casa, tu relación de pareja. Di la verdad o por lo menos no mientas. Aquí diría el maravilloso, también este rudísimo terapeuta, psiquiatra, eh, este, ay, este es mexicano, ahorita me voy a acordar el, de, su, de su apellido, la Moglia, Ernesto La Moglia. Di la verdad si te la preguntan. No, si no, no. Muchas veces vamos de idiotas y entonces, oye mi amor, fíjate que le coquetea a la secretaria. Estúpido, pues ¿para qué? No, este, si coqueteaste y no está chido y eso no es lo que quieres, dite la verdad a ti mismo y reconcíliate y trabaja para ti. No vayas ahí a tirar tu basura nada más de repartirla a la gente. Regla número 9. Da por hecho que la persona a la que escuchas puede saber algo que tú no sabes. Cualquier persona, no solo el jefe, el cuate que me abre la puerta, el, el, la señorita del, del, del supermercado, el cerillito del súper, el viene, viene. Esto para moverse con humildad y agradecimiento por la vida. Trae muchos beneficios. Regla número 10. A la hora de hablar, exprésate con precisión. Dios santo, qué maravilla. Especificar el problema significa admitir su existencia. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con personas que no son claras en el problema porque no tienen un problema? Tienen una intención, nos quieren chantajear, nos quieren manipular. Entonces, no señor, explico, expreso mi problema con precisión, determino qué quiero, qué deseo, cómo me siento y a partir de ahí lo resuelvo. Es probable que me dé cuenta de cosas que no me están gustando a partir de mí, pero esa es la verdad y eso es lo que se puede trabajar y sanar. Regla número 11. Dejen paz a los chavales que montan en patineta, que se suben a la patineta. Eh, este es muy profundo y es lindo también. Eh, uno de esos temas que desarrolla y dice, las personas simpáticas, compasivas, contrarias al conflicto, dejan que la gente las pise y luego sienten rencor. Se sacrifican por los demás, a veces de forma excesiva, y no pueden porque no se les corresponde, de, y, se, y, y, se, y, y se, se enojan porque no se les corresponde de la misma forma. Ay, voy a quemarla, pero, pero está padrísimo. Mi chica tiene el cabello quebrado chino y a mí me encanta su cabello. Y entonces ella, nos íbamos a ver, y se lo alació. Entonces dijo, ay, lacia, para mi amor. Y este... Yo la había visto en una fotografía con el cabello lacio y no me gustó, digo, no, no, no la cortaría ni nada, pero a mí no me pareció que le, que le asentara, me, me gusta más de la otra manera. Y entonces llega y me ve y le digo, ¿algo te hiciste? Me dice, sí, me, me lacé el cabello. Ah, ok. Y me preguntó, ¿te gusta? Y le digo, mm, pues la verdad es que, pues sí, mm, no, no le iba a decir no me gusta porque tampoco me desagradó, se ve guapa de todas maneras pero no me encantó y entonces se sintió y vino una especie de reclamo y me dijo, es que lo hice para ti, y yo, ok, entonces te miento, si no me gustas así, te digo me gustas, aunque no sea cierto, y entonces fue muy bonito hablar sobre eso y fue complicado porque ella reconoció que su gesto no estaba siendo claro, que quería hacerse la simpática, que es muy válido para mí, pero no era claro. ¿No? Si el asunto me lo manda un mensaje y me dice, mi vida, hoy voy a cambiar de peinado para ti, a ver qué te parezco, es muy probable que al yo saber que el gesto era para mí, le hubiera dicho, oh, mi amor, gracias, te ves bonita, te ves bonita, me gustas más china, pero te ves bonita, muchas gracias. Porque es para mí, no, pero no necesariamente mi expectativa, porque es un asunto simpático, es la que tendría que eh, generar esa, esa ayuda. Eh, deja en paz a los chavales es dejen paz a los jóvenes, pero también a cualquier persona que esté en su propio cotorreo, pues el, el título tiene que ver con unos chavitos que se pueden apatinar en un supermercado y que molestan a la gente. Y ya uh, dice, bueno, pues lleguen a una negociación sana, ¿no? Porque también si cierras el mundo a las posibilidades de lo que cada quien quiere experimentar, 
el mundo se va a encabronar y vamos a tener al final un sistema verdaderamente agobiante, verdaderamente lastimoso de un montón de gente resentida. Y regla 12 y final de este maravilloso libro, si te encuentras con un gato por la calle, acarícialo. Eh, también el concepto metafísico es muy profundo y no me da tiempo para, para generarlo, pero tiene que ver con que aprendamos a que existe la limitación en nosotros, en las personas, y que incluso parte de la limitación es parte del amor que generamos por los otros. Si yo anduviera con una chica, con una novia perfecta, sería muy aburrido. La verdad es que sería muy aburrido. Y ella lo mismo, si anduviera con el hombre perfecto, sería muy aburrido. El asunto es darme cuenta que también soy una persona valiosa, porque eh, la amo en sus crisis, porque la amo en sus neuras, porque me ama en mis malos humores, porque me ama en mis malos ratos, y lo mismo con los hijos, con la pareja, con los amigos, etc. Justo esos, entonces, esos pequeños defectos hacen que la relación tenga mucho sentido. Eh, pensaba que en el fútbol yo le decía, ¿qué sucedería con alguien, con un jugador, que cada que tocara el balón metiera gol? Entonces todo el mundo al principio, ah, pues sería maravilloso, imagínate, este me la pasan y gol, me la pasan y gol, luego sería profundamente aburrido, porque habría un momento cuando los demás se enteren que ya no jueguen contigo, ya no, ya no van a poder jugar contigo, porque, pues no, porque es muy aburrido, güey, ya. Este, entonces, si no hay limitación, no hay historia, y si no hay historia, no hay ser, la limitación es parte del desarrollo del ser, es parte del desarrollo del ente vital, a eso venimos, a enfrentarnos con limitaciones para trascenderlas, a generarnos problemas para resolverlos. El punto no está en la generación de problemas, el punto está en desde dónde los vemos. Si vemos el problema como un reto que nos va a permitir crecer, ser felices, demostrar quién soy, o si vemos el problema como una condena. De todas maneras, sí, dice Peterson, la vida es una chinga. ¿Desde dónde la quieres vivir? Desde una chinga que te lleve a decir, no mames, ya no soporto, me pego un tiro, o desde una chinga en la que dices, no mames, es una chinga, pero ganamos el partido. Es una chinga, pero eh, cumplí mi meta. Es una chinga, pero eh, sané, ayudé, amé, crecí eh, y, y recibo el mismo proceso. Vale, pues espero que me dejes tus, tus comentarios. Te espero el próximo martes. Hoy es 4 de septiembre, el próximo martes con eh, Ahora Yo, de Mario Alonso Puig. Y el próximo jueves con la lectura de El Mago de Oz. Este, um, bueno, pues me encantaría que me dejaras ahí tus comentarios, si quieres dialogarlos, si quieres establecer contacto conmigo para platicar de esto o de lo que sea, pues basta que me dejes el comentario y nos ponemos en contacto. Muchas gracias por tu, por tu compañía. Eh, revisa, vale muchísimo la pena, las 12 reglas para vivir un antídoto al caos del de psicólogo canadiense Jordan Peterson. Chao.